കോഴിക്കോട് നല്ലൊരു കയ്യടി പോരാ പോരാ നല്ലൊരു കയ്യടി ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം രവതി ഈ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര വൈബാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴിക്കോട് വരാനുള്ള കാരണം കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിവിൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കുകൾ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് ചെല്ലണം അതിനെന്താണ് വഴി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തായാലും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തിയതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായി അതിനാദ്യം നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് രവതി അപ്പൊ നമുക്ക് നിവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടവർ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈയടിക്കണം സിനിമ ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് ഇനി കാണാത്തവർ കാണുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൈയടി എന്നാൽ നമുക്ക് ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് കണ്ടാലോ എന്നിട്ട് അവരെ ക്ഷണിക്കാം ട്രെയിലർ കാണണ്ടേ പ്ലീസ് പ്ലേ ആർക്കും വിടി കൊടുക്കാത്ത എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ അല്ലേ ഞാൻ ചേട്ടൻ കൈ നോക്കി സൂപ്പർ അല്ലേ ചേട്ടൻ സിനിമ ഉണ്ടോ സിനിമ കാണോ പോയി കാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീം അംഗങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ ആരൊക്കെയാണ് എത്തി ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യരും അറിയില്ലേ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഓണാകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആണോ സന്തോഷം സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് സിനിമാ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ മലബാറിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും തലശ്ശേരിയും എൻ്റെ നല്ല സിനിമകൾ ഒട്ടുമിക്കും നല്ല സിനിമകളെല്ലാം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളാണ് ഞാനും ഹനീഫും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത മിഖായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കോഴിക്കോടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് എന്താണ് പറയുക വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നും മെസ്സേജസും അല്ലെങ്കിൽ വിളികളും വരുന്ന സ്ഥലം കോഴിക്കോട് എന്നാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫാമിലിയായി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന പടമാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നവർ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം താങ്ക് യു എന്താ പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യണമോ അതെയോ ഡാൻസ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദ് ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഡാൻസ് വേണ്ടേ സ്പെഷ്യൽ വേണമെങ്കിൽ കൈയടിക്കണം എന്തായാലും ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പായി ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ രണ്ട് നായികമാരും 
എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ എത്തി നമ്മള് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹാപ്പി ഓണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഈ സ്റ്റേജും ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടെന്നും ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കണ്ടത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് കണ്ടവരുണ്ടോ കാണാത്തവര് കാണുമോ അടിപൊളി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് ആശയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സംസാരിക്കാൻ പാട്ട് പാടും ആർഷ നല്ല പാട്ട് പാടുന്ന പാട്ട് ഒരു പാട്ടും നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന നാല് വരി ഇല്ലേ പാടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ സന്തോഷം ആദ്യം പങ്കുവയ്ക്കാം നമുക്ക് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം കോഴിക്കോട് എന്നും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫുഡ് സ്പോട്ട്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയും എനിക്ക് ഒത്തിരി അടുപ്പമുള്ള ആളുകളുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ബോസൻ കോ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പോയി കാണണം പിന്നെന്താ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാം എന്തെങ്കിലും ആലായാൽ തര വീണം അടുത്തോരം ബലം വീണം ആനിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വീണം ആലായാൽ തര വീണം അടുത്തോരം ബലം വീണം ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വീണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം കുളിച്ചു ചെന്നാകം പോകാൻ ചന്ദനം വേണം ആലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരം ബലം വേണം ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം അടിപൊളി 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 ആദ്യ സിനിമയിൽ തന്നെ സൂപ്പറായി അഭിനയിച്ച് പേരെടുത്ത വ്യക്തി തന്നെയാണ് സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാലോ ഇല്ലേ എന്താണ് പറയൂ എന്താണ് ശിവരങ്ങി ഒന്നുമില്ല വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനത്തോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ഒരു നാല് കൊല്ലം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മാറി എന്ന് പഠിച്ച സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മുടക്കലൂരായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓഡിഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ മലബാർ പാലസിലാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അമീൻ നൂഹ ഫിദ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചതിനകത്ത് അപ്പം അവരൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇതേ ബീച്ച് വരുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഞാനിവിടെ എത്തണം എന്ന് എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന അല്പം പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ കുട്ടിയെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് വൈഫായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ബോസ് ആൻഡ് ഗോ കാണാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അല്ലെ സംവിധാനത്തിന്റെ സൗണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ കുറെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ വേണ്ടേ പിന്നെ പറയണം സൗണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഞാനൊരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവരും ബോസൻകോ പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം ഒരു ഫാമിലി എന്റർടൈനർ ആണ് മൂവി ഒരുപാട് ചിരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ മൂവി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ലവ് യു ഓൾ താങ്ക് യു കോഴിക്കോട് വന്ന് കോഴിക്കോട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണ്ടേ പിന്നെ വേണ്ടേ എന്താണ് നല്ലൊരു കൈഡി എടുക്കാം ഇതാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എത്ര എത്ര നല്ല സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ആളാണെന്നോ മമ്മൂക്കായ വെച്ച് ഉൾപ്പെടെ എത്ര സിനിമകൾ തന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടൂറിസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ടൂറിസത്തിന്റെ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് നമുക്ക് റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കണ്ടേ അദ്ദേഹമാണ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓണാഘോഷത
ഘോഷയാത്ര നടക്കുകയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് അതിന് പകരമായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാട കൈയടിക്കാത്ത എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൂറിസത്തിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എവിടം വരെ ആയി തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ടൂറിസം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ കാണേണ്ട അൻപത്തിരണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഒന്നായി നമ്മുടെ കേരളം മാറുന്നത് അവിടെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ടൂറിസത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമ ടൂറിസം കൂടി കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അഭിമാന താരങ്ങളായ ലിബിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധിയായ അഭിനേതാക്കൾ അഭിനേത്രികൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ ലൊക്കേഷനുകളെല്ലാം തുടർന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും ആ സിനിമയുടെ ഒരാത്മാവ് ആ പ്രദേശത്ത് നിലനിർത്താനുമുള്ള പുതിയ ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണിരത്നമാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇനി നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കോഴിക്കോടുകാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് വലിയ ലൊക്കേഷനായി മാറിയിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് കോഴിക്കോട് അതുകൊണ്ട് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഫിലിം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഇനി കോഴിക്കോട് മാറും അവിടെ നിവിൻ പോളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവരായി ആ ടൂറിസത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിന് കോഴിക്കോടിൻ്റെ എല്ലാവിധം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി ഈ വേളയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിവിനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും ചാനൽ ചർച്ചയിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടറിയോ ഏത് സിനിമയ്ക്കാണ് ചെറിയ പാട്ടാണ് നമ്മുടെ പത്മകുമാറിന്റെ പത്താം വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പപ്പേട്ടന്റെ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊരു ചെറിയ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കവിതകൾ ചൊല്ലും ഈ സമയത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്കും കൂടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോ ഒന്ന് ഒരു ഒരു കവിത ചൊല്ലാമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങളല്ലേ പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അല്ല അത് വേണമല്ലോ എനിക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല എന്നാലും രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും അത് മതി ഞാൻ ആ സിനിമയിലെ പാട്ട് രണ്ടു കുഴപ്പമില്ല മെല്ലെ എൻ സ്വപ്നക്കൂട്ടിൽ കുഞ്ഞു മാല കവിരുന്നു വന്നു കുഞ്ഞിളം കവിളിതനിൽ ചെറു പുഞ്ചിരിതൻ പൂവിരിഞ്ഞു നിന്നിരൽ സ്പർശമെന്നിൽ ജീവരാഗ വീണ വീട്ടി ബാക്കി വരികൾ ഞാൻ എഴുതിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ സംവിധായൻ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം കൊടുക്കില്ലേ അതൊരു കോഴിക്കോടുകാരൻ ഒരു അവസരം ഇവിടെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് നായികമാരോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നേരത്തെ സംസാരം നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈബർ ആക്രമണം നേരിടുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാവരും അതെ അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ ഡീഗ്രേഡിങ് നടന്നു സിനിമ എല്ലാം വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അത്തരം രീതിക്ക് സിനിമയെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പം വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന രീതിക്കൊക്കെയാണ് ചില ആളുകൾ വന്നിരുന്ന് കോപ്രായം കാണിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സിനിമ ഒരു കലാകാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അന്നമാണ് ആ സിനിമയ്ക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ കുറെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്താണ് തോന്നിയത് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം ഒരാള് എത്രയോ പേരുടെ അധ്വാനമാണ് ഒരു സിനിമ അത് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആ ഒരു ക്രൂവിലുള്ള ആൾക്കാർ തൊട്ട് ആർട്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കുറെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് അത് മാസങ്ങളോളം അപ്പോൾ ഒരാള് ആ സിനിമ കണ്ടോ കാണാതെയോ ചിലപ്പം റിവ്യൂ പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക വളരെ മോശപ്പെട്ട സിനിമ വെറുതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അത്രയും പേർ അധ്വാനം എവിടെ പോയി അത് കണ്ട് ആ എന്നാ ശരി ഈ
നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുമോ ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും അത് നല്ല ക്രിറ്റീസ് പക്ഷേ ചിലവർ ഓ ഇന്നയാൾ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് വെറുതെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങനെ അതായത് എൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു ആക്ടറിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയുമ്പോഴും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ പടം എനിക്ക് വർക്കായില്ല എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ലാഗ് അടിച്ചു അത് പറയുമ്പം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓ ശരിയാ ആ ആൾക്ക് അത് വർക്കായില്ല ഓക്കെ അതേസമയം ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പോയി കണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് അത് കുറെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഈ പടം കാണാൻ പോകണ്ട വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം ആർഷയ്ക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതി എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണെന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പറയുന്ന ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയോ പേരുടെ അധ്വാനമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എൻ്റെ സിനിമ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പം ഞാനൊരു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും വിഷമം വരും അപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർ മാന്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം താങ്ക് യു മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്ര അഭിമാനത്തോടെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നടി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ നടി ഇല്ല എന്നാണ് അത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെയാണ് എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് അതെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതൊരാളുടെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ആരോചകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ സി ഞാനത് ഞാൻ ജെനുവനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കോമഡി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സി റിവ്യൂസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റർടൈനിങ് ആക്കാം അത് കോമഡി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ട്രോളാം പക്ഷെ ആരെയും പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന ഒപ്പീനിയൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ആളാണ് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാനത് കോമഡി ആയിട്ട് എടുത്തു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല മെജോറിറ്റി ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ ബാഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചടങ്ങുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ എസ് കെ സജീഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ വേദിയിലുള്ളത് യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ദിപു പ്രേംനാഥ് ആദരിക്കുകയാണ് പൊന്നോണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഈ വേദി ധന്യമാക്കിയ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ നിവിൻ പാളി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒപ്പം മറ്റ് അതിഥികൾക്ക് കൂടെയുള്ള സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നു യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ദിപു പ്രേംനാഥ് ആണ് ആദരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശ്രീ ഹനീഫ് അധേനി ഐ എൻ പി ആർ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡിറക്ടർ ശേഖർ സാർ ആദരിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ ശ്രീനാഥനെ ഡി ജി പി സി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ നിഖിൽ ടി ദാസ് ആദരിക്കുന്നു അർഷ ബൈജു ആൻഡ് മമിത ബൈജു Thank you very much. അപ്പം ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആ പാട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിവിൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചു അത് ഇങ്ങനെ വേണം ഉറപ്പായിട്ട് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സോങ് തന്നെ കേട്ടോ ആ സിനിമയുടെ ഡാൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യും
എന്തായാലും ഒത്തിരി സ്നേഹം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തുകയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സ്നേഹമുണ്ട് എന്തായാലും നിവിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുക്കണം എല്ലാവരെയും കൈയടി കൊടുക്കാം കോഴിക്കോട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ എന്തായാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു ബെന്നറ്റ് ആൻഡ് ദ ബാൻഡ് ആൻഡ് നറീഷ് അയ്യർ ഓൺ സ്റ്റേജ് അപ്പം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്